আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে ওয়েলকাম করছি আজকে আমরা পূর্ব উদ্ধি সাহিত্যত্ব চ্যাপ্টারের ইটিসি বা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন এটা এই চ্যাপ্টারের 32 নাম্বার এপিসোড তো আমরা শুরু করি তো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন এই জিনিসটা আসলে আমাদের মাইটোকন্ড্রিয়ার ইনার মেমব্রেনে অবস্থিত কতগুলো ইলেকট্রন বাহকের সমন্বয়ে তৈরি তো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট মানে ইলেকট্রন বাহক এরকম কতগুলো বাহক নিয়ে একটা চেইন আকারে যে গঠন সেই সম্পূর্ণ গঠনটাকে একসাথে বলা হয় ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন এখন ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের কাজটা আসলে কি আমরা যে বিভিন্ন ধাপে গ্লাইকোলাইসিস অ্যাসিডের করে সৃষ্টির সময় ক্রেপস চক্রের সময় যে এনই ডি এস টুথ পেয়েছি তারপর এফি ডি এস টুথ জিটিপি এটিপি পেয়েছি ওগুলো থেকে আসলে শক্তি নির্গমন করে এটিপিতে রূপান্তর করাই হচ্ছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের কাজ এখন আমরা যদি প্রথম থেকে দেখি প্রথমে এনই ডি এস টু যেটা ছিল সে এনই ডি এস টু প্রবেশ করলো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে এবং সেটা নিজে জারি কি হলো এনই ডি এস টু জারিত হলো কারণ এতক্ষণ তার মধ্যে হাইড্রোজেন ছিল এখন যদি সে হাইড্রোজেন ত্যাগ করে সেই ক্ষেত্রে কি হবে তার জারণ হবে সে জারিত হয়ে পরিণত হয় এনই ডি তে এই জারিত হওয়ার সময় যে শক্তিটা রিলিজ হয় সেই শক্তিটা ব্যবহার করে এডিপি আর ইনঅর্গানিক ফসফেট পরস্পর যুক্ত হয়ে পরিণত হয় এটিপিতে তাহলে আমরা পেলাম প্রথম ধাপে এনএ ডি এস টুর জারণের ফলে নির্গত শক্তি ব্যবহার করে এডিপি এবং ফসফেট যুক্ত হয়ে তৈরি করবে এখনও এটিপি এখন এখানে যে আমরা কতগুলো বাহক দেখতে পাচ্ছি চেইন আকারে সাজানো এই বাহকগুলো হচ্ছে শক্তি ক্রমান্বয়ে সাজানো এবং নিম্নক্রম অনুসারে তার মানে প্রথম যে বাহকটা তার শক্তি সবচেয়ে বেশি তার পরেরটা শক্তি তার চেয়ে কম তার পরেরটা তার চেয়ে কম এভাবে ক্রমান্বয়ে নিম্ন শক্তির দিকে হচ্ছে বাহকগুলো যাবে তার মানে ইলেকট্রন যখনই এক বাহক থেকে আরেক বাহকের কাছে যাওয়া শুরু করবে তখন সে ধীরে ধীরে শক্তি হারাবে এবং বিভিন্ন ধাপে এই হারানো শক্তিটা ব্যবহার করে এডিপি আর ফসফেট যুক্ত হয়ে তৈরি করবে এটিপি তাহলে প্রথম ধাপে আমরা দেখলাম এনইডিএস টু যাওয়ানোর সময় এখনও এটিপি তৈরি হলো এরপর কি হবে এনইডিএস টুর পরে হচ্ছে এফিডিএস টু জারিতে হবে পরের ধাপে তারপরের ধাপে হচ্ছে কোয়েনজাইন কিউ জারিতে হবে তারপরের ধাপে কি হবে সাইটোক্রোম বি এর কি হবে আমরা দেখলাম যে কোয়েনজাইন কিউ জারিত হলো সাইটোক্রোম কিউ হচ্ছে বি জারিত হলো এই যে কোয়েনজাইন কিউ জারণের সময় কি হলো কোয়েনজাইন কিউ থেকে হাইড্রোজেনটা উপরের দিকে উঠে গেল ওই হাইড্রোজেনের রেজাল্ট আমরা পরে দেখব আপাতত দেখব আমরা এখানে দেখব কি এখান থেকে ইলেকট্রনও রিলিজ হলো আমরা জানি ইলেকট্রন ত্যাগ করা মানে কি জারণ তাহলে কোয়েনজাইন কিউ হাইড্রোজেনের সাথে সাথে ইলেকট্রনও রিলিজ করে আমরা যদি সহজে এভাবে এই বিক্রিয়াটা লিখি ছিল কো এনজাইম কিউ বিজারিত অবস্থায় ছিল সে কি করবে কো এনজাইম কিউ তৈরি করবে দুইটা প্রোটন তৈরি করবে এবং দুইটা ইলেকট্রন তৈরি করবে এর মধ্যে কো এনজাইম কিউটা তো উপরে বিক্রি আরেকটা বাহক হিসেবে উপরে উঠে যায় হাইড্রোজেনের মধ্যে যে ইলেকট্রনটা ইলেকট্রনটা আবার চেনের মধ্যে ঘোরা শুরু করে আর প্রোটনটা উপরের দিকে উঠে একদম চেনের বাইরে চলে যায় তাহলে এখন ইলেকট্রনটা হচ্ছে বাহিত হবে এতক্ষণ হাইড্রোজেন অণু বাহিত হচ্ছিল এখন ইলেকট্রন বাহিত হবে তাহলে ইলেকট্রন যেহেতু কোয়েনজাইম কিউ থেকে বের হয়ে যায় কোয়েনজাইম কিউ নিজে জারিত হয় আর অন্য জনকে কি করে বিজারিত করে সাইটোক্রোম বি কে সে বিজারিত করবে তারপরে ধাপে কি হবে সাইটোক্রোম বি আবার জারিত হবে এবং সাইটোক্রোম সি নিজে বিজারিত হবে এই ধাপে সাইটোক্রোম বি এর জারণের সময় যে এনার্জিটা রিলিজ হবে সে এনার্জিটা কাজে লাগিয়ে এডিপি আর ফসফেট পরস্পর যুক্ত হয়ে তৈরি করবে এখনও এটিপি তারপরের ধাপে আবার কি হবে সাইটোক্রোম সি আবার নিজে জারিত হবে সাইটোক্রোম এ কে বিজারিত করবে আবার সাইটোক্রোম এ তারপরের ধাপে নিজে জারিত হয়ে সাইটোক্রোম এ থ্রি কে বিজারিত করবে এখন তিন নম্বর এটিপি যেটা সেটা হচ্ছে সাইটোক্রোম এ এ জারণের সময় তৈরি করবে সাইটোক্রোম এ জারিত হওয়ার সময় যে এনার্জিটা রিলিজ হবে সে এনার্জি ব্যবহার করে এডিপি আর ফসফেট এ দুইটা যুক্ত হয়ে তৈরি করবে হচ্ছে আরে কোনো এটিপি এরপরে এইভাবে ইলেকট্রনটা চেনে ঘুরে লাস্ট পর্যায়ে যখন চেনের বাইরে চলে আসবে তখন ওই যে প্রথমে তৈরিকৃত দুইটা প্রোটন তারপর দুইটা ইলেকট্রন এবং বাইরের পরিবেশ থেকে গৃহীত হাফনো অক্সিজেন মিলে তৈরি করবে হচ্ছে এইচ টু ও বা পানির অণু তাহলে এই পানির অণুটা কিন্তু চেন থেকে বাইরে বের হয়ে যাবে এই গেল আমাদের পানির অণু সৃষ্টির প্রক্রিয়া তো এই জন্য আমরা কিন্তু আমাদের শালো সংশ্লেষণ শ্বসন প্রক্রিয়া আমরা দেখেছিলাম যে পানি তৈরি হয় 
তো শ্বসন প্রক্রিয়া যে পানিটা তৈরি হচ্ছে সেই পানিটা তৈরি হয় কিন্তু এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন এই ধাপে তাহলে আমরা তিনটা ধাপে এটিপি পেয়েছি প্রথম ধাপ ছিল এনএডিএস টু জারণের সময় সেকেন্ড ধাপে আমরা দেখেছি এই ধাপে সাইটোক্রোম বি জারণের সময় এবং থার্ড ধাপে দেখেছি লাস্টে এখানে দেখেছি সাইটোক্রোম এ জারণের সময় এখন আমরা যে হিসাবটা করি যে এখনো এনএডিএস টু থেকে তিনটা এটিপি এখনো এফিডিএস টু থেকে দুইটা এটিপি এটা কেন একটা তিনটা বা দুইটা হয় এখানে তারতম্য কেন হচ্ছে আমরা এখানে যদি খেয়াল করি এনএডিএস টু থেকে যখন চেনটা শুরু হয় তখন কিন্তু আমরা আলটিমেটলি তিনটা এটিপি পাই এনএডিএস টু থেকে চেন শুরু হলে একটা দুইটা তিনটা এটিপি কিন্তু যখন এফিডিএস টু থেকে চেনটা শুরু হয় তখন কিন্তু ওই পিছনের এটিপিটা আর পাবো না আমরা তখন সামনে দুইটা এটিপি পাবো এ একটা এটিপি এ একটা এটিপি এ কারণে কিন্তু এখনো এনএডিএস টু থেকে তিনটা এটিপি পেলেও আমরা এখনো এফিডিএস টু থেকে পাবো দুইটা এটিপি তো আশা করি সবাই আজকে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন বুঝতে পেরেছ তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য